Katia? Niestety jest bardzo źle. Twoja mama nie żyje. Tak dziwnie jest to przeżywać. Nie wiesz nawet jak zareagować. Chciałabym ci pomóc. Jestem z tobą, rozumiesz? Wiesz o tym. No ale co robić? Tak dziwne. Taka straszna wiadomość się jednak nie przeraża. Słyszałam, co powiedziałaś. Rozumiem, tak. Przyjęłam do wiadomości. Umarła mi mama. Ale co robić? Nie wiem nawet, jak zareagować. Nie powinnam się rozpłakać, ale jakoś nie mogę. To dziwne uczucie. Ja też się dziwnie czuję. Spotkało cię takie nieszczęście. Jak ci mogę pomóc? Jestem z tobą. Ale co robić? Nie wiem, co robić. Jakie dziwne uczucie. Bo to nawet nie uczucie, to na odwrót jakieś takie antyuczucie. W ogóle nic nie czuję. Pewnie jestem w szoku, co? Jestem w szoku? Taki właśnie dziwny, nieadekwatny sposób zachowania. Tak, to pewnie jest szok. Umarła mi mama, a ja nic nie czuję. To dziwne doznanie, tak? Nie wiem. Chciałabym ci pomóc, ale nie wiem jak. Jestem z tobą, naprawdę jestem. Może powinnaś się napić? Pójdę do sklepu, kupię coś mocniejszego. Nie, nie trzeba, zwłaszcza jeśli masz iść do sklepu. Lżej ci się zrobi. Jak się napijesz, uwierz mi. Pójdę, kupię whisky. Nie trzeba. Ja nie czuję się źle. Dziwne, nie? W ogóle nie czuję się źle. A przecież powinnam źle się poczuć, tak czy nie? Przecież ten, kogo powiadamiają, że umarła mu mama, powinien źle się poczuć. A ja nic. Nie czuję się źle. W ogóle nic nie czuję. Pamiętasz nasze ostatnie spotkanie z Andrzejem? Rok temu w Kijowie, pamiętasz? Oczywiście. Bardzo dobrze pamiętam. I tę wspaniałą restaurację, i to, jak tańczyłaś dla nas wszystkich. Andrzej był taki miły, taki prawdziwy. On jest bardzo porządny, prawda? Tak, to prawda. Bardzo porządny i święty. Może nie święty, ale bliski temu, żeby zostać świętym. W każdym razie to jest człowiek, który nigdy nie kłamie. Może to dziwne, ale to jest właśnie taki człowiek, który nigdy nie kłamie. Tak. Jest zadziwiający. I to jak patrzył na twój taniec, jak on czuł każdy twój ruch. Andriusza. Delikatny, wrażliwy człowiek. Oczywiście, że pamiętam. No i właśnie on za chwilę powinien tutaj być. Co? Andriusza? Tu? Teraz? No tak, tutaj. Umówiliśmy się tutaj. Która godzina? Za 12 piąta. No właśnie, już za 12 minut. Naprawdę? E, proszę mi wybaczyć, e, bardzo mi przykro z powodu tego, co się stało. E, chciałabym tutaj... Przepraszam, czy mogłaby pani przyjść za pół tak, godziny, jeśli można? Tak, mogłabym się w paru miejscach tak opisała taka formalność. Za pół godziny, dobrze? Proszę pani, my naprawdę chciałybyśmy tutaj we dwie z pół godzinki porozmawiać, dobrze? Ja chciałam pani powiedzieć... E... Proszę pani. Może potrzebuję pani go? Nie, niczego nie potrzebuję. Potrzebujemy porozmawiać. Przepraszam. No nie chciałabym się wtrącać do twojego prywatnego życia, no ale no nie mogę nie zapytać. Tak? A on? Zdaje się, jest w tobie troszkę zakochany. To nie są zwykłe zaloty z jego strony, prawda? <śmiech> nie, no co ty, nie? Przecież... On ma żonę i dzieci. Nie, my w ogóle nie jesteśmy w takich relacjach. No co ty? Znaczy, on ma żonę, to coś ty. A Andrzejusza ma żonę? I dwójkę dzieci. Nie, no co ty. No, tak. Nie... Ale teraz nie łączy, naprawdę. Nie, 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 nie. Mi się wydaje, że jednak coś tam jest. No powiedz mi szczerze. Ty się po prostu kochasz. Ty się po prostu ubierasz. No ja rozumiem, po co on ma żonę. Oj. <śmiech> Proszę cię, no. Przecież widzę, jak się zachowuje. No przecież widzę. Ty się zdradzasz z tym. Przecież spójrz na swój śmiech. To jest coś tragicznie niezdrowego w swoim śmiechu. Proszę Cię. Nie zdradziłaś. Przecież widzę. Przestań. Widzę. Nie dziw się, że się śmieję, ale jak będziesz wiedział, dlaczego też będziesz się śmiał. 
Może chcecie wody przyniosę. Nic się boże tej wody przestań. Widzisz, te kobiety znacie się. No oczywiście, pani była w Kijowie, prawda? Tak, właśnie to wspominałyśmy. I właśnie ona pomyślała, że my mamy romans. No rzeczywiście, to jest śmieszne. Właściwie to, to nie jest moja sprawa. To jest niemożliwe. To znaczy, teoretycznie to oczywiście jest możliwe. Przecież ty masz żonę i dzieci. Kochasz swoją żonę. No tak, niby wszystko tak, ale czym jest miłość? Jak to się mówi, wielkie pytanie. No a czym jest miłość? Według was. Słyszałam, co się stało. Alina Pawłowna odeszła, powiedzieli mi na dole. Przyjmij moje wyrazy współczucia. Nie wiem nawet, co powiedzieć. Też chciałabym pomóc. Ale jak? Czym? Minęło już ponad pół godziny, a ja nadal nie czuję niczego takiego tragicznego. Czuję coś zupełnie innego. I kiedy się śmiałam, tak naprawdę chciało mi się śmiać. No tak naprawdę, naprawdę. I nawet podczas tego śmiechu pomyślałam sobie, że pewnie wyglądam jak kobieta, która wpadła w histerię z powodu śmierci matki. A to nie tak, ja śmiałam się po prostu z żartu. Z tego, że ona pomyślała, że my mamy romans. Mówię, śmieszne. Dziwne. Ja naprawdę kocham mamę. Kochałam. Aż do wczorajszego wieczora, kiedy dostała ataku. Ale nic nie czuję. Roman z Andriejem, Boże, śmieszne. Kiedy w Kijowie patrzyłam na niego i myślałam, Boże, to on. Tak, Andrzej, to ty. Kiedy zaczęłam tańczyć, zaczęłam to czuć. Na początku jak zwykle, dla wszystkich, a potem nagle, nagle serce mi potrzebnęło. Jeśli teraz zrozumiecie, zrozumiecie, jeśli teraz nie uwierzycie, że to się stało podczas tańca, ten nic, jak sami wiecie, jest moim sensem, moim życiem. Właśnie podczas tego tańca zrozumiałam, że to on. To ty, Andrzej. Kocham cię. I zamierzałam ci to dzisiaj powiedzieć i powiedziałam. Proszę mi wybaczyć, ja rozumiem, że spotkało pas na nieszczęście, ale my musimy pas pomagać. I żebyśmy mogli pas pomagać, Pani musi podpisać te dokumenty. Może nie będzie pani robić sekcji zwłok i... i tam parę innych jeszcze. I dopiero potem oddam ciało do gostnicy. Dziękuję. No wybacz, Andrzej, ale chyba powinieneś mi cokolwiek odpowiedzieć. No, tak, oczywiście, po prostu myślę, że to nie jest dobre miejsce ani czas. Chcę go rozmawiać tu i teraz. Dobrze, niech będzie jak chcesz. Zaczarowuje mnie twój taniec. Kiedy patrzę, jak tańczysz, to czuję swego rodzaju zjednoczenie z tobą, z Bogiem, z przyrodą. Ale to nie jest miłość, którą czuję do swojej żony. Kocham swoją żonę, chcę z nią być do końca życia. Przykro mi. Ale co robić? Nic nie da się zrobić. Powinniśmy się spotykać. Przykro mi, że sprawia mi się ból, ale uwierz mi, to wszystko inne. To jest tylko uczucie. Zwykłe uczucie, a wszystkie uczucia mijają. Potrzeba tylko czasu. Bądź cierpliwa, a czas wymarzę z twojego serca tę miłość. 
Chyba nic nie wiesz o sercu. Czy to nie wiesz, że miłość i serce to jest jedno i to samo? Miłość i serce to jest jedno i to samo. I bardzo mi przykro, jeśli tego nie wiesz. Ale we mnie jest miłość, Katia. I ta miłość znajduje się w moim sercu, tylko to jest miłość do innej kobiety. No, przepraszam, musiałem to powiedzieć. Sama mnie zmusiła, żebym to powiedział. Przykro mi i bardzo mi Ciebie szkoda. Bardzo mi przykro z powodu tego, co się stało. Chciałabym... Przepraszam, czy mogłaby Pani przyjść za pół godziny, jeśli można? 
Tak, po prostu trzeba, żebyś się pamiętać po miejsca podpisała. To taka formalna. Za pół godziny, dobrze? E, no dobrze, proszę pani. Chciałyśmy sobie tutaj we dwie jeszcze z pół godziny porozmawiać, dobrze? Dobrze, podejdę później. Może potrzebujemy. Nie, niczego nie potrzebujemy. Potrzebujemy porozmawiać. Przepraszam. Co się stało? Alina Pawłowna odeszła. Powiedzieli mi na dole. Przyjmij moje wyrazy współczucia. Dzień dobry, Andrzej. Myśmy się kiedyś poznali, pamięta pan? Oczywiście, że pamiętam. Pani była w kiosku. Tak, i wtedy Katia tak pięknie tańczyła. I pamiętam, jak pan patrzył. Dokładnie pamiętam, jak pan patrzył. Przestraszyłem się tego, co będzie. Przestraszyłem się odpowiedzialności. Zawsze mi się wydaje, że wszystko jest na mojej głowie. Cała kula ziemska. Kiedy myślę o tym, co się stanie z moją żoną i dziećmi, to jestem przekonany, że oni nie przeżyją beze mnie. Mam ma niewielkości, Katia, dlatego tchórzę. Jestem z tchórzem i okłamałem cię, bo cię kocham. Już od dawna jesteś we mnie, tylko nie mam odwagi tego sobie powiedzieć. Postanowiłem, że będę cię okłamywał, ale kiedy tam na dole dowiedziałem się, że twoja mama nie żyje, to pomyślałem, że spotkało cię tak dużo nieszczęścia i ani kropla radości. Chcę ci podarować naszą radość, na którą obydwoje zasłużyliśmy. Nie mogę już dłużej okłamywać i siebie, i innych. Przeczuwałam, że niedługo do tego dojdzie. I co on ci na to odpowiedział? No, on był pomilka. On powiedział, że kocha swoją żonę i duszę. Jedyna moja, pewnie bardzo cię to boli. Zdarzyłam mu znać drugą. W jednej sekundzie świat zapadł się do piekła. Tak bardzo mi cię żal. Co mogę dla ciebie zrobić? 
Zależy mi na tym, żeby ci wszystko opowiedzieć. Żebyś mnie wysłuchała i zrozumiała. Wysłuchać i zrozumieć. Tak, to niestety wszystko, co mogę teraz dla ciebie zrobić. I jeszcze zaakceptować, mamo. Zaakceptować mnie i wszystkie wydarzenia z mojego życia takimi, jakie są. Zawsze starałam się to robić. Całe nasze wspólne życie. Ja bardzo wysoko to sobie cenię, mamo. I właśnie dlatego postanowiłam ci wszystko opowiedzieć. To jest drugie najważniejsze wydarzenie w moim życiu. Pierwsze wydarzenie, które musiałaś zaakceptować, to był mój taniec. Chociaż nie od początku go zaakceptowałaś i nawet się przez to rozchorowałaś. Ale zaakceptowałam. Nie ma już do czego wracać. A co się tyczy twojego nieszczęścia? To uwierzmy, że nie tylko ja akceptuję. Ale, ale staram się, mówię to szczerze, staram się całym sercem przeżyć to nieszczęście razem z tobą. Chcę, żeby mnie też bolało, tak samo jak i ciebie. Chcę doświadczać tego samego, co i ty. Właśnie dlatego postanowiłam ci wszystko opowiedzieć. Żebyś po kolei zrozumiała, co się stało. Na początku silny ból. Przeżyłam taki sam silny ból, jak wtedy w Delhi, kiedy zaczął się rodzić we mnie mój taniec. Ból jak kawałek rozpalonego żelaza przyciśnięty do serca. No i to właśnie działo się ze mną na początku. Boże, jak mi cię żal. Ale potem Andrzej wrócił. Powiedział, że mnie okłamał, że to była chwila słabości, że bał się zdradzić swoją żonę i dzieci. Ale że zrozumiał, że zdrada nie na tym polega, tylko właśnie na zakłamaniu. On od dawna już okłamuje swoją żonę, dlatego że kocha mnie. Powiedział, że mnie kocha. On mnie kocha, mamo! Jesteśmy szczęśliwi, ja jestem szczęśliwa. I wszystko jest tak jak wtedy, jeden do jednego. Na początku silny ból, a potem wielka radość. No i tyle, mamo, to wszystko, co powinnaś wiedzieć. Tak. Wszystko jest tak, jak wtedy. Tak, wszystko jest tak, jak wtedy. Tak. No i tak, jak wtedy, proszę Cię, żebyś to zaakceptowała. To dla mnie bardzo ważne, żebyś zaakceptowała. Nieszczęsna znajomość. A gdzie jest żona, ty ma dzieci. Nieszczęsna historia i nieszczęsna miłość. A nieszczęsna miłość nie może być prawdziwą miłością. Miłość nie może być nieszczęściem. Nieszczęście nie może być miłością. Spodziewałam się, że tak powiesz. Byłam na to przygotowana. Zawsze byłam dla ciebie nie tylko po prostu córką, ale przyjaciółką w nieszczęściu. Wychowywałaś mnie na przyjaciółkę w nieszczęściu. Dwie rzeczy, o których w życiu marzyłaś i które ci się nie udały, to jest taniec i miłość. Już marzyłaś, że zostaniesz wielką tancerką i nie zostałaś. Marzyłaś, że spotka cię wielka miłość i nie spotkała cię. I właśnie na nieszczęście dla ciebie twoja córka została wielką tancerką i spotkała ją wielka miłość. Tego nie możesz zaakceptować. Wiesz, ja na początku myślałam, że to jest taka... Twoja niecodzienna reakcja na mój dziwny taniec. Ale teraz już wiem, że to jest zawiść. Nie potrzebujesz prawdy o szczęściu. Nie możesz patrzeć na moje szczęście. Wszystko jest tak jak wtedy. Tak, wszystko jest tak jak wtedy. Tak, wszystko jest tak jak wtedy. Przepraszam, że przerywam. Alina Pawłowna, powinna pani wrócić do sali. Za pięć minut przyjdzie do pani lekarz. Tak, tak, zaraz przyjdę. Skończymy tylko rozmawiać. Dwie minutki. Dobrze, Dobrze. czekam na tej sali. A teraz ja ci powiem prawdę. I moja prawda jest równie krótka jak twoja. Oto ona. Oburza mnie nie twój taniec, a treść twojego tańca. Uszczęśliwia cię pokazywanie cudzych nieszczęść. Bierzesz życie ubogich, chorych, ułomnych, obrzydliwych, okaleczonych ludzi, mieszkańców Delhi, którzy są nieszczęśliwi i stwarzasz z tego piękny taniec, którym wszyscy się zachwycają. Tańczysz i zdobywasz uznanie, a ci, o których tańczysz, umierają w nędzy i chorobie. Stoi. To jest właśnie twoja podstawowa cecha, przeciw której jestem. Nie dlatego jestem nieszczęśliwa, że ty jesteś szczęśliwa. 
Nie dlatego jestem nieszczęśliwa, że mam raka żołądka. Chociaż z tego powodu oczywiście też. W ogóle całe życie jawi mi się jako jedno nieustające nieszczęście. I takie ono właśnie jest. Życie jest nieszczęśliwe samo w sobie. A nie z jakiegoś powodu. Zawsze tak uważałam. Uważałam tak jeszcze, zanim postawili mi tę diagnozę. Przeszłaś udaną operację, mamo, i nie masz już raka. Przestań budować swoje iluzje na temat mojego życia. Moje życie nie stanie się przez to jeszcze bardziej nieszczęśliwe, bo ono i tak już jest nieszczęśliwe. Ale co mnie najbardziej w tym życiu złości, to twoja postawa, która zakłada, że nawet nieszczęście własnej matki jest szansą na przejawienie się twojego szczęścia. Nie zdziwię się, jeśli po mojej śmierci stworzysz taniec nieszczęście mojej matki. Tak jesteś skonstruowana. Kupujesz własne szczęście za cenę nieszczęścia innym. I wybacz. Ale nie mogę tego zaakceptować. I proszę uważać naszą rozmowę na ten temat zaraz na zawsze zakończoną. Szczęście jest, mamo. Mam nadzieję, że kiedyś uda ci się to sobie uświadomić. Życie jest cierpieniem złego. I życzę ci, żebyś jak najszybciej się o tym przekonała. <śmiech> Andrzeja popełniła samobójstwo. Wzięła jakieś leki. Że dzieci były poza domem, były z Andrzejem na spacerze. Dzwonił do mnie sam Andrzej. No ale jest w takim stanie, niczego sensownego nie wyjaśni. No mówił, że dzwonił najpierw do ciebie. No ale nie odbierała się, no pewnie dlatego, że jesteś tu w szpitalu. No więc postanowiłam przyjechać. Katia. Bądź dzielna. Ciebie jest to przeżywać. Nie wiesz nawet jak zareagować. Ja też mu chciała pomóc, ale, nie, ale czy jestem z tobą, rozumiesz, wiesz o tym? No ale co robić? Tak, dziwne. Taka straszna wiadomość, a jednak nie przeraża. Nie słyszałam, co powiedziałaś, rozumiem, tak. Ja mam do wiadomości. Z mojej winy umarł człowiek. Ale co robić? Nie wiem nawet, jak zareagować. Pewnie powinnam się rozpłakać, ale jakoś nie mogę. No, ja też się dziwnie czuję. Takie nieszczęście. Ale co robić? Nie wiem, co robić. Takie dziwne uczucie. A to nawet nie uczucie, to na odwrót jakieś takie antyuczucie. W ogóle nic nie czuję. Tak nie jestem w szoku, co? Jestem w szoku? No taki właśnie dziwny, nieadekwatny sposób zachowania. Tak, to pewnie jest szok. Z mojej winy ma człowiek, a ja nic nie czuję. To dziwne doznanie, co? Nie wiem. Jedyne, co wiem, to to, że chciałabym ci pomóc, ale nie wiem jak. No jestem z tobą. Z tobą? Nie wiem, no może powinnaś się napić? Nie, no pójdę do sklepu, kupię coś mocniejszego. Nie, nie musisz, zwłaszcza jeśli bardziej do sklepu. Nie do lżej ci się zrobi, jak się napijesz. Uwierz mi! Pójdę, kupię whisky. Nie trzeba, bo ja nie czuję się źle. Takie dziwne, nie? Ja w ogóle nie czuję się źle. Przecież powinnam bardzo źle się poczuć. No tak czy nie? Przecież ten, kogo powiadamiają, że z jego winy umarł człowiek, powinien źle się poczuć. A ja nic. Nie czuję się źle. W ogóle nic nie czuję. Pamiętasz nasze ostatnie spotkanie z Andrzejem? Rok temu w Kijowie, pamiętasz? Ty mnie poważnie pytasz? No jak ja bym, mo jak ja bym mogła zapomnieć coś takiego, co? To na zawsze
zawsze pozostanie jednym z najważniejszych wydarzeń w moim życiu. Ja byłam strzęśnięta. Ja tego dnia zrozumiałam, na czym polega taniec. Na czym polega jego sens, istota. Ja zrozumiałam, że wszystko dookoła jest tańcem. Że wszyscy obracamy się w tym tańcu jak tańcerze. Jestem tańcem, jestem tańcerzem, jestem końcem tańca. jakieś dwa miesiące życia. Teraz właśnie ją kłamuję, a ja dostałam mnóstwo papierów do podpisania, że wyrażam zgodę, że biorę odpowiedzialność i takie tam. Źle się czujesz? Może było ci serce? To zawołam pielęgniarkę, dać ci nie hmm? Nie, nie trzeba. To jest takie uczucie, jakby ci przycisnęli kawałek rozpalonego żelaza do serca. To, to zaraz minie. Już minęło. O, dzień dobry, Lera. Przyszłaś do mnie, czy do mojej córki? No wygląda, że przyszłam do was obu. Do moich dwóch najlepszych przyjaciół. Skąd wiedziałaś, że jeszcze tu jestem mamą? Przecież przez przypadek zostałam dłużej. Mam zmiany rakowe i zostało mi nie więcej niż dwa miesiące życia. Pielęgniarka mi powiedziała, ta dziewczyna okazała mi współczucie. I teraz tak, ponieważ okoliczności mojego życia gwałtownie się zmieniły, to także mój stosunek do tego, co się wydarzyło, także gotów jest przecierpieć pewne zmiany. No więc Ponieważ umieram, to akceptuję Ciebie i tego Twojego Andrieja jako nieszczęsną miłość do Twojego szczęśliwych. Bądźcie szczęśliwi w Twoim nieszczęściu. Mam nadzieję, że jego rodzina, jego biedna żona, jego biedne dzieci nie będą się znowu tak długo zamartwiać. Przecież w końcu w ich życiu nic takiego jak to mówią, odejście ojca to nie to samo, co śmierć matki. A Andrijowi powiedz, żeby tu jutro do mnie przyszedł. Będę próbowała zaprzyjaźnić się z nim. W końcu ta przyjaźń nie będzie już tak znowu długo trwała. Jest pewna myśl. Ja Ciebie kocham, córeczko. I akceptuję Ciebie taką, jaka jesteś. I z Twoim tańcem szczęśliwego nieszczęścia. I z Twoją nieszczęsną miłością dwojga szczęśliwych. Bądźcie szczęśliwi w swoim nieszczęściu. Umieram, moje drogie bez strachu. I z lekkim sercem. Moje cierpienia kończą się, a moja córka jest szczęśliwa. Czego chcieć więcej? Jestem szczęśliwa, bo ty jesteś szczęśliwa, moja nieszczęsna. Trzeba tu podpisać pewne dokumenty. 
Agnieszka, też nie Aleksandrowna. Proszę przeczytać, podpisać. Na każdym dokumencie. Pan tak naprawdę ona już jest martwa. Śmierć nastąpiła 10 minut temu. Lekarze właśnie wydają orzeczenie, ale oficjalnie dowiedź pod oknem dopiero w południu. Jeszcze chwilę zaczeka. Nie chcę być sam. Może pani usiąść? Tak, oczywiście. Dobrze, jestem z panem. Proszę przyjąć moje wyrazy współczucia. To była jeszcze taka młoda kobieta, taka piękna. A słyszała pani kiedyś o tańcu w Delhi? Delhi? Wydaje mi się, że jest takie miasto. Delhi. To jest właśnie jej taniec. Ona go wymyśliła. Czy jak mi to kiedyś powiedziała, otrzymała go. Otrzymała ten taniec, a potem stała się sławna. To znaczy, że ona była tancerką, tak? Jestem tancerką, jestem tańcem, jestem końcem tańca. Dziwne słowo pan wypowiada. Tak samo dziwne jak jej taniec. To coś takiego, coś takiego niezwykłego, coś takiego wspaniałego, od czego ogarnia się strach. Gdy orientujesz się, na co się patrzysz, nagle zaczynasz się bać, a potem decydujesz się oddać temu zalewającemu cię uczuciu i cały świat przewraca się do góry nogami. Trzeba stracić świat, by móc go odzyskać. Kto to powiedział, nie pamiętam. Ale to jest właśnie o jej tańcu. A dlaczego nas ma do Delhi? Dlatego, że kiedyś pojechała do Indii swoim teatrem opery i baletu, w którym pracowała jako zwykła baletnica. Tam w Delhi znalazła się w miejscu, które nazywa się Main Bazaar. Skupisko ludzkiej tragedii. Okaleczeni biedacy, żebracy, brud, niehigieniczne warunki życia, a jednocześnie wszędzie sprzedają gorące jedzenie. W 40 stopniowym upale 
wiszą rozprute tusze zwierząt i ptaków. Unosi się nieznośny zapach. Chłopcy ostrymi monetami przycinają torby turystów. Odchodzi handel odzieżą i podrabianą biżuterią. Zobaczyła, że cała ziemia pełna jest śluzu robaków. Wszędzie jęki, krzyki, klaksony samochodów i okropny śmiech. Jednym słowem znalazła się w piekle. I wtedy nagle jej ciało przeszył jak igło bardzo silny, ostry ból. Dosłownie skręciło ją z bólu. Cała stała się bólem. Bardzo silnym bólem. Wtedy obok niej pojawił się sprzedawca smażonego mięsa. Na jego ruszcie, na czerwonych węglach, leżał kawałek rozpalonego żelaza. Pewnie był to pogrzebacz do przewracania węgli. Ale Katia nazywała to właśnie kawałkiem rozpalonego żelaza. A więc sama nie rozumiejąc, co robi, chwyciła ten kawałek żelaza i przycisnęła go sobie mocno do serca. Zobaczyła swoją pierś niewyobrażalnej siły oparzenia. Potem straciła przytomność. Odwieźli ją do szpitala. Długo ją leczyli, przywracali do zmysłów. Miała przecież bardzo silne załamanie nerwowe, plus jeszcze oparzenie. Odeszła z teatru. Długo się leczyła. Nagle, w którejś nocy, prawie nad ranem, przyśnił się jej taniec. Przyśnił się jej ktoś, kto tańczy ten taniec. I potem zrozumiała, że ten ktoś i sam taniec to jest jedno i to samo. I że to ona sama. Gdy Katia się obudziła, pamiętała wiele elementów tego tańca. Pamiętała też nazwę tego tańca. Właśnie tego ranka u siebie w pokoju Katia zaczęła układać swój niepowtarzalny taniec. Opowiadała mi, jak do jej wyobraźni napływały wszystkie przeżyte na rynku w deli przerażające widoki. Okaleczeni ludzie, brud, rozpalone żelazo. Ale jej sposób poruszania się w tańcu stawał się od tego coraz piękniejszy. Tak właśnie powstał ten taniec. To opiewanie brudu i potworności. To hymn o brzydliwości i ludzkiej tragedii. To taniec, który mówi światu, że okropności i bólu nie ma, a jest tylko piękno tańca. Że wszystko jest tańcem. I co? I oświęci to też taniec, tak? Dlaczego przypomniał się Pani właśnie o święci? Dlatego, że tam faszyści zabili tysiące żydowskich dzieci. No ale co mają z tym wspólnego żydowskie dzieci? No ale co? To też jest według Pana taniec? Ciekawe jak Pani szybko zareagowała, nawet nie zdążyłem wszystkiego wyjaśnić do końca. Zginęli Pani tam jacyś bliscy? Nie, po prostu podałam przykład. Pierwsze co mi przyszło do głowy. Ciekawe czemu o święcim to jest Pierwsze, co Pani przyszło do głowy. Znaczy, ja przepraszam, jeżeli ja powiedziałam coś nie tak, ale po prostu jak Pan zaczął mówić, że, że ból i okropność to wspaniały taniec, to, no to w pierwszej kolejności przyszedł mi do głowy właśnie o święcie. Jako symbol i bólu i okropności. Ja pani nie mogę wyjaśnić słowami sensu i treści tańcowej. Żeby to zrozumieć, to, to trzeba zobaczyć ten taniec. Ja mogę powiedzieć tylko to, co ja sam zrozumiałem, kiedy po raz pierwszy go zobaczyłem. To było w Kijowie. Zrozumiałem, a raczej, raczej jakoś tak poczułem to całym swoim istnieniem. Że ważne, żeby pozwolić wszystkiemu być takim, jakie jest. Ważne, żeby pozwolić wszystkiemu po prostu być. Niech wszystko zostanie na swoich miejscach. Niech wszystko zostanie tak, jak jest. No a o święcim? <laughs> a o święcim też niech zostanie na swoim miejscu. Niech wszystko będzie tam, gdzie jest. I jak dawno Pana żona zmieniła ten taniec? Ale tego tak.
końca nie wymyśliła moja żona. Ja teraz nie mówię o mojej żonie, tylko o zupełnie innej kobiecie. Znaczy ja przepraszam, ale ja tego nie zrozumiałam. Ja byłam przekonana, że my mówimy o pana żonie, ale, ale tam, proszę mi wybaczyć, tam leży pana żona i to, to się z nią stało. Tak, to się z nią stało. Ale my teraz mówimy o zupełnie innej kobiecie. O jednej wielkiej tancerce, dlatego że jej taniec daje mi siłę postrzegać ten świat i być w nim. Ale w takim razie, czy ja mogę zadać panu jedno bezpośrednie pytanie? Nie. Dobrze, proszę zadawać. Tylko na Boga proszę się na mnie nie obrażać, ale... Ale to, że pana żona popełniła samobójstwo, to co? To... To też nie zostanie na swoim miejscu, tak? To też nie zostanie nas tak jak jest. To... To też jest pani z Deli, tak? To ja jestem wszystkim mówieniem. Znaczy, ja, ja przepraszam, nie potrzebuję spytała. Pani spytała, to ja odpowiedziałem. Przepraszam. To ja jestem winien temu, co się stało z żydowskimi dziećmi w Oświęcimiu. Wszystkie je starłem na proszek i zrobiłem mydło do swojej toalety. Oto mój taniec! Hej Hitler! Oto mój taniec! Hej Hitler! Oto mój taniec! Hej Hitler! Oto mój taniec! Hej! Oto mój taniec! Hej Hitler! Oto mój taniec! Hej Hitler! Oto mój taniec! Hej Hitler! Mój taniec. Hej, Hitler. Spokój się! Spokój się! Już. Dobrze pomyślałem, żeby tu przejechać. Wszystko będzie dobrze. Wszystko to się skończy. Dobrze. Siadaj. Trzeba dać jej odejść. Trzeba, żebyś ty dał jej odejść. Ja wiem, to wcale nie jest takie proste, ale trzeba to zrobić. A ona i tak już przecież do ciebie nie należy. Jej już nie ma. Umarła. No, domyśliłam się. To ja jestem wszystkim winnym. Trzeba przestać szukać winnego. Trzeba wreszcie wydoroślać. Wszystkim nam trzeba wydoroślać. To jest pierwsza oznaka dojrzałości. Przestać szukać, kto jest winny. A oświecił? No jaki znowu oświęcił? No ten, gdzie z żydowskich dzieci robili mydło. No dobrze, ale co z tym wszystkim wspólnego mają żydowskie dzieci i mydło, Andrzej? Nic, po prostu podałem przykład. Pierwsze, co mi przyszło do głowy. No to ciekawe, że to jest. Pierwsze, co ci przyszło do głowy. No umarł ci tam kto jest bliski? Nie, ale przecież ktoś jest winien. Ktoś jest winien temu, co się stało. Kto jest winien? Andrzej, odpuść. Trzeba po prostu nabrać śmiałości i odpuścić. To jest właśnie zdrowy rozsądek. To jest właśnie wyzwolenie. A ona... Ona i tak już przecież do ciebie nie należy. Jej już nie ma. Ona umarła. Więc daj jej odejść i wszystkim zrobi się lżej. I jej, i tobie. I żydowskim dzieciom. Ale powiedz mi, czy ja jestem winien jej śmierci? A Andrzej, trzeba przestać być dzieckiem, no trzeba by dorośleć, no. Pamiętasz, od czego zaczynał się jej taniec? Na początku ból. Piekielny ból, nieznośny ból. Przeżywany za wszystkich cierpiących na tej ziemi. Taki ból jakby kawał rozrażonego żelaza przyciągali Cię do piersi. Tak. No ale potem długi fragment akceptacji. Całościowej akceptacji. I bólu, i tragedii, i cierpienia. A potem najważniejszy fragment. Piękno. Wszystko, co zostało zaakceptowane, cała nasza wina zamienia się w piękno. Cała nasza wina przeistacza się w boski wzór, a potem finalna część. Boż, ona była jednak genialną babą, że mogła wymyślić taki niepowtarzalny w swoim sensie i piękny taniec. Tak, tylko ja to potrafię odczuwać tylko wtedy, kiedy jestem z nią, tylko wtedy, jak patrzę, jak ona tańczy. 
A jeśli jej nie ma, to znowu powraca ten przeklęty oświęci. Może jej już nie ma. I nikt nie jest temu winien. Więc daję jej odejść. Wyobraź sobie, że podpisujesz dokumenty swoich współpracowników na dodatkową umowę. Każdy twój podpis na dane dokumentu to urlop dla współpracownika. Podpisz jej urlop i daj jej odejść. Tak, niech to wszystko leci. Żydowskie dzieci i kawałki rozżarzonego żelaza. Niech to wszystko leci. Niech leci. Niestety mam dla Pani bardzo złą wiadomość. Pacjentka nie ma szans. Doktor stara się zrobić wszystko, co w jego mocy, ale nie ma nadziei. Rozległ zawał, zatrzymanie akcji serca. No a jeśli być szczerą do końca, oczywiście naruszą teraz etykę lekarską, ale wie Pani tak naprawdę, ona już jest martwa. 10 minut temu lekarze właśnie wydają orzeczenie, ale oficjalnie Dowie się Pani o tym dopiero po południu. Proszę, niech mnie Pani nie wyda. Robię to przecież na Pani prośbę. Na Pani. Bardzo mi przykro. Słyszała Pani kiedyś o tańcu Deli? Deli? Deli jako żeńskie imię, czy jako stolica Indii? Stolica Indii. Ten taniec właśnie narodził się w Deli, stolicy Indii. W miejscu zwanym Main Bazaar. Wśród nędzy, brudu, ludzkiego potu, zepsutego mięsa i wszelkich innych możliwych towarów dla turystów. Jest to jeden z najpiękniejszych tańców, jakie w życiu widziałam, a widziałam ich niemało bo jestem z zawodu krytykiem paletu. Wspaniały taniec w okropnym miejscu. To bardzo dziwne. A wie Pani, pracuję tutaj już ponad pół roku i przez ten cały czas 
Czyli raz już widziałam zmarłych. Zmarłych? Tak, zmarłych. W takim sensie, że nie poszczytów. A przepraszam, mówi mi pani o tym w związku z czym? Po prostu chcę się podzielić swoim doświadczeniem. Widzi pani, u nas tutaj prawie w każdym tygodniu ktoś umiera. No i ja sobie tak myślałam w windzie. Jechałam windą towarową z noszami ze zmarłą pacjentką. No i tak patrzę na nią. I dochodzi do mnie, że ta młoda dziewczyna na pewno jest moją rówieśnicą. I nagle, nagle wyraźnie, sama tego nie chcąc, wyraźnie wyobraziłam sobie siebie na jej miejscu. To się stało w jakiś taki niesamowity sposób, jak jakieś jedzenie. I nagle, Nagle stało się dla mnie precyzyjnie jasne, że przecież ja też kiedyś umrę. A dla pani to pewnie nie jest jasne, prawda? Dlaczego? Jasne. Nie, dla pani to nie jest jasne. To dla nikogo nie jest jasne. Komu by potem o tym nie opowiadała? Wszyscy nie słuchają i mówią jasne. A ja widzę, że nie jasne. Nie możemy zrozumieć, że umrzemy, dopóki jesteśmy żywi, albo dopóki nie zachorujemy na raka. Ja w sumie też przed tym wydarzeniem ani razu nie pomyślałam o swojej śmierci. Ani Boszczyków wiedziałam wiele razy. Uczestniczyłam w sekcji zwłok, kiedy byłam w szkole, ale tym razem zrozumiałam to w jakiś taki naprawdę niesamowity sposób. Nagle stało się dla mnie wyraźne, że ja mogę umrzeć i że umrę. Ja nawet nie wiem, jak ja to mam pani wytłumaczyć. To tak jakby powiedziała sobie teraz pani, kiedyś umrę. I nawet jak sobie to pani powtórzy sto razy. Umrę, umrę. Umrę, 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 to nic się nie wydarzy, nie zrozumie Pani. Nawet teraz, jak Pani mnie słucha i myśli sobie, nic nowego. Ja też tak myślałam, ale to wszystko nie to. Nie rozumiemy, że umrzemy. I właśnie ta myśl mnie olśniła. Nie rozumiemy, że umrzemy. Wie Pani, że Pani umrze, ale Pani tego nie rozumie. Bo gdyby to Pani zrozumiała, gdyby Pani zrozumiała to, że Pani umrze, to Pani by inaczej zaczęła żyć. A co to znaczy inaczej? Pani myśli, że jestem złym człowiekiem, prawda? Biorąc Pani pieniądze, dorabiam sobie na Pani nieszczęściu. A ja myślę inaczej. Widzę, jest Pani zamożną damą. A zresztą sama przecież Pani mi te pieniądze proponuje, bo nie może się Pani doczekać, żeby się dowiedzieć, czy umarł Pani bliski, czy jeszcze nie. A ja biorę pieniądze, bo ja wiem, że one są mi teraz bardzo potrzebne. Muszę zbierać na wyjazd. Pojadę do Indii. Może na zawsze. A pani, wydaje mi się, że będę się tam mogła dowiedzieć od jakiegoś nauczyciela, jak należy odnosić się do śmierci i, i co nas czeka po śmierci. I chcę się tego dowiedzieć właśnie od nauczyciela, a nie z książek. A jak pani myśli? To, o czym mówię, to utopia, czy też jest sens, żeby to nie wiedzieć? Wie pani, jest takie powiedzenie, lepiej przeżyć marne swoje życie, niż dobre, ale cudze. No i w jakim sensie? Przecież każdy ma tylko swoje życie. <śmiech> nie, nie, moje okazało się cudzym. Przeżyłam wspaniałe, niby szczęśliwe, ale jednak cudze życie. Tylko, że nie mówimy o mnie. Wspomniałam o tym ze względu na Pani, żeby to Pani zapamiętała to powiedzenie. Poza tym, wie Pani, tam w Indiach, nie pod każdym drzewem siedzi nauczyciel czekający na swoich nowych uczniów. A zresztą tak pani postąpi, tak jak pani samo wyjdzie. No tylko szkoda, że nie widziała pani ten sadeli. Możliwe, że silnie by na panią zadziałał, skoro jest pani taka wrażliwa na to. No to może nie pani opowie o tym tańcu. Chociaż tak ogólnie. Ale jak można opowiedzieć taniec? No ale przecież jest pani krytykiem, tak? O, y y tym się pani zajmuje? Tak, tak, rzeczywiście właśnie tym się zajmuję. No ale jak już Pani powiedziałam, lepsze w marne swoje życie niż dobre, ale cudze. A ja przeżywam wspaniałe cudze życie. Opisując cudze tańce, a sama nie nauczyłam się ani jednego pięknego. A, no ale co to jest ten ten Deli? Kiedy on, kiedy on powstał? Kto jest jego autorem? A może to jest tańc cudowy, tak? Hmm. Jak 
nosi świnie? Nie, nie widziałam. Ale domyśla się Pani, że to nie jest najprzyjemniejszy widok? Nie domyślam się, a szczerze mówiąc, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Ale, e, za przeproszeniem, je Pani wieprzowinę? Tak, jem. A, no więc właśnie. Otóż to jest okropny widok, kiedy zażyna się świnie. Krowy i świnie zażynane są przez rzeźników, zewsząd tryska krew, zwierzęta skowyczą, a w ich oczach maluje się dzikie przerażenie. A potem Pani je zjada. Smacznego. Otóż ja byłam rzeźnią. A co Pani robiła w rzeźni? A tam oglądałam spektakl takiego jednego amerykańskiego poetystrza. No, no. Postawił palet i zrobił premierę w rzeźni. Ku wielkiemu zachwytowi amerykańskich krytyków. No, to był spektakl przeciwko wojnie w Iraku. Zupełny idiotyzm. Beznadziejny spektakl, beznadziejna idea, banał i nic więcej. No, tylko nie o to chodzi. Yy, otóż yy, moi rodzice byli wegetarianami. Ja nigdy przez całe moje życie nie jadłam mięsa. Od narodzin. Aż do wczoraj. Tak, właśnie wczoraj. Poszłam sobie na rynek, kupiłam sobie kawałek wieprzowiny, wróciłam do domu, odkroiłam sobie kawałeczek, włożyłam do ust i zaczęłam przeżuwać. I przeżyłam. Udało mi się przerzuć i połknąć kawałek surowego mięsa. Oto od czego chciałam zacząć opowiadanie, czym jest nie rozumiem. Całe moje życie to fałsz. To spektakl przeciwko wojnie w Iraku w rzeźni. Ci, którzy zachwycają się tańcem w Delii, to kłamcy. Ten taniec nie jest dostępny naszemu pojmowaniu. A! Na koniec wyrzegałam się i zatlałam od tego mięsa. Co? Oto co się stało. Taniec Delii to taniec Szczęśliwego wegetarianina z kawałkiem surowej wieprzowiny w ustach. Tak, przeżyłam wspaniałe cudze życie, opisując okropności i uroki rzeźni. A autorka tańca Deli sama była tą krową, z której zdarli skórę i powiesili na haku. Autorka tańca Deli to krwawa krowia tusza która nagle zaczęła taniec, swój czarodziejski taniec, piękna. Ten, kto mówi o pięknie, jest pięknym, a ten, kto mówi o łajnie, jest łajnym. Lepsze swoje marne życie niż piękne, ale cudze. Nie wiesz, jak zareagować. Taka straszna wiadomość, a jednak nie przeraża. Słyszałem, co powiedziałaś, rozumiem. Tak. Umarła mi ukochana kobieta. Ale co robić? Nie wiem nawet, jak zareagować. Pewnie powinienem się rozpłakać, tak? Jakoś nie mogę. Dziwne takie uczucie. Zupełnie nic nie czuję. No, ja też się dziwnie czuję. No ale co robić? Bo nie rozumiecie, że na końcu jest śmierć. Co takiego? Całe zakłamanie i cały bezsens polega na tym, że nie rozumiecie, że na końcu wszystkiego znajdujecie śmierć. Co mówi? Do wszystkich. Sama to przed chwilą zrozumiałam. O czym ona mówi? Ona właśnie zrozumiała, że kiedyś umrze. A 
A ty jeszcze nie wiesz, czym jest śmierć. No, to co próbowałam powiedzieć. Jak to? To znaczy, że ja nie wiem, czym jest śmierć, tak? Jak to? Pani to teraz do mnie powiedziała, tak? Że ja nie wiem, czym jest śmierć. Przecież doskonale pani wie, że jestem tutaj właśnie z powodu śmierci. Wszyscy jesteśmy tutaj właśnie z powodu śmierci. Nie swojej śmierci. Co takiego? Ja przepraszam, powinnam już iść. Yy, za niedługo wrócę i powiadam państwo o wszystkim, co trzeba będzie zrobić. Czy to jest, czy to jest obca śmierć? Czy to jest śmierć obcego mi człowieka? No wiesz. Ja bym chciała powiedzieć, że nawet śmierć nie obcego ci człowieka, to wszystko jedno. Cudza śmierć. No w sensie, że nie twoja. Co to za słowa? Ja z tego nie rozumiem ani słowa. Co wy mi tutaj mówicie? Tyle słów. Tyle wy ciągle wypowiadacie słów. Jedna idea zastępuje drugą, a potem jeszcze jedna. Ciągle mówicie. Mówicie, mówicie, tyle słów. Oto na czym polega wyższość tańca nad wszystkim innym. Na milczeniu. Na początku było milczenie, a milczenie było u Boga i Bogiem było milczenie. Siedzieć i czekać. Na co? Pielęgniarka do mnie zadzwoniła, jak tylko to się stało. Na co jeszcze mam czekać? No pewnie na lekarza, na jego końcowe słowo. Nie potrzebuję żadnych słów. Nie po to tu przyjechałam. Chcę tu tylko być. Wszystko. No to sobie bądź. Tylko zamilcz. Proszę. Andrzej wreszcie zrozumiał, że milczenie jest złotem i zamilkł. I ty też zamiecz. Zamknij się. Sturpysk, żebym nie słyszała ani jednego twojego słowa. Zamknij się. 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 Żona i dzieci są na działce u rodziców. Pani wybaczy, ale ja nie chcę rozmawiać, będę milczał. Tak, tak. Wszyscy powinniśmy podporządkować się życzeniu tej srogiej damy. No, proszę o wybaczenie. Nie. I nie, dlaczego? Rozkazuj dalej. Jesteś przecież ekspertem. Jesteś krytykiem. Wiesz, Lepiej niż wszyscy, co powinniśmy robić. Wszyscy ci się podporządkowujemy. A, ty przyszłaś tu po to, żeby nauczyć nas, jak trzeba trzymać się w garści. Andrzej, już trzymam się w garści. Trzymaj się! Ha! Super! Tylko coś mi się wydaje, że ty się tam już od dawna nie przejmujesz w ogóle. Już dawno wszystko to nie ma potrzeby zachowywać się po chamsku. Chamscy są tylko ci początkujący. A tacy jak ty już pouczają. Chcesz mnie pouczać? Pouczaj. Ale nie bądź chamska. To już nie ten wiek. Przepraszam. Zapomniałam, że jest ci najcięższe. Znasz przy. Nie jest mi ciężko. Przecież ciągle jeszcze żyję. Dalej będę żył. I nie ma innego wyboru, tylko wszystko to zaakceptować.
przez całe moje życie nic innego nie robię, tylko akceptuję. I akceptuję. I teraz też udało mi się wszystko to zaakceptować. I tancerkę. I ten taniec. I koniec tego. cennego w tym życiu to śmierć. Ja przecież sama już od kilku lat umieram. To mam raka, to udaną operację, to znowu mam raka, to znowu udaną operację. A widzisz, Helera, ja nagle zrozumiałam taką bardzo prostą rzecz. Wszyscy umrzemy. <grym> Śmierć jest naszym najlepszym lekarstwem. Śmierć wszystkich nas leczy. Śmierć jest naszym najlepszym lekarzem. Rak to nasz doktor. Rzeczny. Rozumiesz? Rzeczny rak to nasz doktor. Ura. Nieszczęście, a chce się śmiać. Boże, jaki to śmieszne. Tak, tak, tak. Słyszysz, Lera? Rozumiesz, rozumiesz? Nie choroba, a ten w rzece. Rzeczny rak to nasz doktor. Rzeczny rak to nasz doktor. słoiki środków nasennych. Katia, ja nie mogę być szczęśliwy po tym, co się stało. A czy szczęście zależy od okoliczności? A od czego ono zależy? Od serca. Szczęście znajduje się wewnątrz twojego serca. Nie miewasz takiego uczucia, jakby ci przyciskać do serca kawałek rozpalonego żelaza? Nie wiem. Ostatnio nic nie czuję. Tego nie da się nie poczuć. Przeszywający ból. Serce rozpala się do czerwoności i staje się kawałkiem rozpalonego żelaza. Ale jeśli przyłożyć kawałek żelaza do serca, to przecież boli. Tylko kilka pierwszych sekund. A potem w ślad za tym bólem przychodzi błogość i spokój. Z tego spokoju wyrastają Drzewa, ludzie i miasta wyrasta cały świat. Świat utkany ze wzorów spokoju i piękna. To 
jest w twoim tańcu, to się czuje, jak się patrzy, jak tańczysz. No ja przecież nie jestem tancerzem. Co ja mam zrobić? Żyć swoim życiem. Żeby tańczyć, nie trzeba być profesjonalnym tancerzem. Urodziliśmy się wszyscy, żeby tańczyć i całe nasze życie to taniec. Sam tego czy nie, ale to tak jest. Kiedy jesz, albo idziesz do pracy, albo uprawiasz seks, Albo zażynasz świnie, albo naprawiasz samochód, to wykonujesz taniec. Wykonujesz ruchy pod muzykę, to znaczy, że tańczysz. Rytm twojego serca to jest właśnie ta muzyka. Ty tak potrafisz w każdej chwili czuć ten rytm swojego serca. Zawsze go słyszę. Ale ja nie. Ja i inni ludzie nie. Nie możemy każdej chwili poświęcać na przysłuchiwaniu się biciu naszych serc. Musimy naprawiać samochody, uprawiać seks i zażynać swoje świnie. że kocham inną kobietę, że kocham Ciebie. Ja nie mogę nie czuć swojej winy. Czy koniecznie musi być ktoś winny? A oświęcił? Jaki znowu oświęcił? Ten sam, więc żydowskich dzieci zrobili mydło. Ale umarł Ci tam ktoś z bliskich? Nie no, po prostu podałem przykład. Pierwsze, co mi przyszło do głowy. To bardzo dziwne, że właśnie to jako pierwsze przyszło ci do głowy. Ale jak z tym być? Trzeba opuścić. Trzeba nabrać śmiałości i kiedyś poparzyć się kawałkiem rozpalonego żelaza. Trzeba znaleźć w sobie współczucie, bo tylko współczucie uwalnia twój umysł od oświęcimia i od poszukiwania innych. No, wydaje się, że wszystko minęło. Pana żona wróciła do siebie. Wszystko z nią w porządku. Będzie żyła. Może pan głęboko odetchnie. Teraz nie mogę na niej wejść. Śpi. Może proszę iść do domu i wrócić rano. Lekarz spotka się z panem również jutro rano. No, przepraszam, czy mogłaby pani nas zostawić samej? Tak, tylko po prostu trzeba, żeby się pan w paru miejscach podpisał. To taka formalność. Za pół godziny, dobrze? Dobrze, to idę później. A może potrzebują państwo wody? Nie, niczego nie potrzebujemy. Potrzebujemy porozmawiać. Przepraszam. Boisz się siebie. Boisz się otaczającego Cię świata. Jedyna wartość, jaką posiadasz, to jest nasza miłość. Ale nie wierzysz w nią. Bo przeszkadza Ci widmo nieistniejącego oświęcimia w Twojej głowie. Sam jesteś tym oświęcimią. Jesteś żydowskim dzieckiem, z którego życie robi mydło. Że w obrońcy praw człowieka mogli namydlić swoje ręce, zanim pójdą na swoje wiece. I nawet teraz, kiedy wypowiadam te słowa, zaczynasz się bać. Bo w sercu masz tylko koncepcję. Koncepcję dobra, koncepcję sprawiedliwości, koncepcję Holokaustu. Ten, kto współczuje, je pokarmi brudnymi rękami. A ten, kto starannie mydli ręce przed każdym posiłkiem, zwiększa zapotrzebowanie na mydło na światowym rynku. I mydła produkuje się wciąż więcej i więcej, a ręce wcale nie stają się od tego czystsze. Myślisz, że waga ma dwie szare? Jest tylko jedna szara. Niczego na niej nie ważą. Z tej szali piją. Piją swoje życie i każdy swoje. Nie należy przekształcać grala w spożywczą wagę. Ty mnie kochasz wskutek jednych przyczyn, a twoja żona otruła się wskutek drugich przyczyn. Tu nie trzeba niczego ważyć, tu trzeba pić. Sprzedałem samochód przez te przeklęte korki. Jeżdżenie po mieście stało się niemożliwe. Dwie godziny mijają, żeby dostać się z domu do pracy. A metrem? Metrem dostaje się zawsze w pół godziny. Jadę metrem, czytam naklejone na ściany i szyby pojazdu reklamy. Dowiaduję się, że są nowe, świetne odkurzacze. Dowiaduję się, że jest możliwość kupienia mieszkania na kredyt. Dowiaduję się, że są turystyczne kraje, że jest Egipt, Turcja. Jest Turcja. Nigdy tam nie byłem, ale wiem, że jest. Są miasta, ludzie, metro, samochody, są korki. Wszystko to istnieje. Ten świat istnieje. Widzę go, 
Dużo jeżdżę metrem. Schodzę pod ziemię. Tam też jest życie. Pod ziemią też jest życie. Są ciemne tunele, jaskrawe światła reflektorów. Jest prąd. Schodzę pod ziemię. Tam też jest życie. Sam wybrałem dla siebie taką drogę. Sprzedałem samochód przez korki i zacząłem schodzić pod ziemię, bo tak jest szybciej. Schodzę pod ziemię. Schodzę pod ziemię. Schodzę pod ziemię. Schodzę pod ziemię. O czym to ja chciałem powiedzieć? Już zapomniałem. Na czym to skończyliśmy? Na tym, że schodzę pod ziemię. Mówiłem to. Rozmawiałam już z pielęgniarką i wiem, że wszystko jest w porządku. Dzięki Bogu. To taki fart. Po co przyjechałaś, mama? Przecież mogłaś się tego dowiedzieć przez telefon. Hmm, twój telefon jest wyłączony. Pomyślałam sobie, że to znaczy, że jesteś w szpitalu. Przecież ja też nie mogę sobie znaleźć miejsca. Przecież ja też czuję się winna. Ale ja nie czuję się winna, mamo. A mimo to jesteś winna. Razem z Andriejem doprowadziliście biedną kobietę do samobójstwa. Po co przyjechałaś? Pamiętasz? Taką moją dawną znajomą Lerę spotkała się wtedy w Kijowie w restauracji. Jak tańczyłaś? Nie, wybacz, mama, nie pamiętam. Eee. Otóż dowiedziałam się dzisiaj, że to już przeszło dwa lata, jak ona nie żyje. Po co przyjechałaś? Przyjechałam zobaczyć, jak nieszczęście rozwiło ci serce. Przyjechałam zobaczyć, że ty też cierpisz, że ciebie też dotyka nasz świat i wszystko, co się w nim wydarza. Ale niepotrzebnie nie mam nadziei. Ty, jak zawsze, tkwisz w swoim dziwnym świecie. Nie chcesz wystawić stamtąd głowy. Nie obchodzimy cię. Nikt Przyjechałaś zobaczyć, jak cierpię. To nie na darmo przyjechałaś, mamo. Ja cierpię. No spójrz na mnie, cierpię. Spójrz na mnie. Wybacz, ale nie widzę tego. Bo nie patrzysz dokładnie, mamo, spójrz na mnie. W dalszym ciągu nie widzę, patrzę bardzo uważnie. Nie patrzysz uważnie, mamo, spójrz na mnie jeszcze raz. Nie widzę. Nie widzę. Ja nie widzę, jak ty cierpisz, córeczko. Nie zauważam tego. Boję się tego zauważyć. Boję się do tego przyznać. Nie mogę myśleć o twoim cierpieniu. Mam wystarczająco dużo swojego. Proszę cię. Wybacz mi. Słyszysz? Przez całe życie. Nie zauważałam twoich cierpień. Przyjechałam tutaj, żeby ci o tym powiedzieć. Żeby prosić cię o wybaczenie. Wybacz mnie, słyszysz? Błagam cię, wybacz. i wyszedł, ale na pewno wróci jutro rano i podpisze wszystkie dokumenty. Dobrze, a przepraszam, czy ta kobieta nie jest matką poszkodowanej? Nie, to jest moja mama. A pani, przepraszam, że pytam, ale pani kim jest ta poszkodowana? Ja jestem kobietą, przez którą popełniła samobójstwo. Jestem kochanką i ja wężą. Ja chciałam powiedzieć, czy nie jest pani krewną, ale dobrze, już Ja powiedziałam pani, że nie jest. Tak, jest wszystko jasne, tylko dlaczego pani mama płacze? Przecież nie pnią ona. Mama jej nie płaci. Teraz znajoma. Bardzo mi przykro. Potrzebuje pani może pomocy lekarskiej? No nie. Dziękuję. Już nic nie potrzebuję. Już, już wszystko w porządku. 
Śmierć nastąpiła 10 minut temu. Doktor zrobił wszystko, co było w jego mocy. Wyjdzie do pani za pół godziny. Musi skończyć swoją pracę. Bardzo mi przykro. Mam walidol i inne środki uspokajające. Może, może potrzebuje pani pomocy lekarskiej? Nie. Niczego nie potrzebuje. A pani pewnie trzeba zapłacić. Mam pieniądze w Turecji. Co pani robi? U nas się tego nie praktykuje. Ja się to nie czuję, tak? Nie, nie. Znaczy tak, bardzo źle się czuję. Chcę sobie tak po prostu posiedzieć i nic nie robić. Mogę? Tak, oczywiście. Yy, może z panią zostanę. Czy może woli pani zostać sama? Chcę zostać sama. Dobrze. Wszystko mi jedno. Proszę nie odchodzić. Się nazywa ten taniec. Taniec był. Na cześć stolicy Indii. Miasta był. Włóczynia tego tańca była młoda kobieta. Znana tancerka. I kiedyś znalazła się w Delhi na gościnnych występach. I tam znalazła się w takim bardzo dziwnym miejscu. To był rynek. I tam było dużo cierpienia w tym miejscu. Tam byli okaleczeni biedacy i brudni handlarze pod rabioną biżuterią. Upale wisiały gnijące świńskie tusze, a ludzie jedli pokarm brudnymi rękami. I właśnie na widok tego wszystkiego tancerka odczuła takiej siłę ból, że można to, to porównać z tym, jakby przycisnęli pani do piersi kawałek jak rozpalonego żelaza. Tak ją nagle zabolało to tancerka, kiedy znalazła się na tym rynku. No ale z jakiego powodu odczuła ten ból? Dlaczego? Z powodu tych wszystkich ludzi, które zobaczyła. Musiała być bardzo wrażliwa ta tancerka. Dlaczego zaczęła odczuwać ból na widok innych, obcych jej ludzi? Nie, to nie był ból ze względu na tych ludzi. To nie był ból ze względu na ludzi, to był ich ból. Rozumie pani? Ona nie odczuła bólu ze względu na innych ludzi, ona odczuła ból innych ludzi. I nie było ich żal. Nie myślała o ich nieszczęsnym losie, po prostu nagle poczuła w ludziach, którzy przypadkowo ją otaczali, wiele, wiele bólu. I nagle poczuła cały ten ból. I ten ból wszedł w ból. Na samo dno jej serca i został tam już na zawsze. Nie litość, nie ból ze względu na innych, a ból innych stał się jej bólem na samym dnie serca. Boże. To musi być ciężko pomieścić w sobie tyle bólu. Już jak własnego serca gotowe jest rozpaść się na części, a jeszcze tyle cudzego bólu? No i co się z nią stało z tą biedną kobietą? Zaczęła przemieniać ten ból w przepiękny taniec i wypuszczać go na wolność. 
stworzyła przepiękny, czarodziejski taniec o nazwie Deli. W tym tańcu uczył prawny lekarz, czym miała ból innych, piękną i głowość. Czyniła innych ludzi wolnymi od bólu. Robiła tak, że ból mógł stawał się mniej. Puszczając ból do środka swojego serca, rozpuszczała go. Przemieniała go w promienie piękna i spokojna. Zmniejszała ilość bólu na naszej planecie. Robiła tak, że bólu stawał się mniej. Gdzie mogę teraz ten taniec zobaczyć? Czy może on już więcej nie występuje? Nie, ona już więcej nie występuje. Umarła dwa lata temu. Zatrzymanie akcji serca. Dokładnie w tym szpitalu. Uczestniczyłam w jej śmierci. Wie pani? Byłam przecież jej wielbicielką. Wiele razy chodziłam oglądać jej występy, kiedy odbywało się w naszym mieście, ale... Nie mogłam sobie wyobrazić, że kobieta, do której dosłownie się modliłam, umrze na moich rękach. Jej śmierć jest tym, co nas z nią jednocza. I na zawsze będę pamiętała, jak biło jej serce. I jak się zatrzymało. W tej pamięci taki cały sens mojego życia. Wie pani, a mnie przecież teraz tak bardzo boli. Może mi Pani podpowie, co ja mam robić? Tak pięknie Pani o tym wszystkim opowiada i widziała Pani ten uzdrawiający taniec, co ja mam robić? Mój mąż umarł, mam Twoje dzieci, zdradzał mnie. Ostatni rok naszego życia przechodziłam straszne cierpienia. Pokochał inną kobietę, to tak bolało. Myślałam, że nie ma silniejszego bólu. Postanowiłam nawet popełnić samobójstwo. Połknęłam dwa słoiki środków uspokajających. Ale mnie odratowali. A mój mąż? Nie mógł tego wszystkiego znieść. Umarł Pani dzisiaj na rynkach, tak jak dwa lata temu Pani tancerka. Co ja mam robić? Ja wiem, że prawdziwy ból i rozpacz dopiero przede mną. Kiedy wrócę do domu, opowiem o naszym nieszczęściu dzieciom i wtedy, kiedy zostanę sama, kiedy będę żyła sama. Już teraz to nie znasz nie ja wiem, że będzie gorzej. Co ja mam robić? Tak pięknie Pani o tym wszystkim opowiada. Co ja mam robić? Niech mi Pani pomoże, proszę Panią. Proszę Panią! Proszę Panią! Proszę Panią! Nie mogę powiedzieć Pani tylko to, to co widziałam. Nie jestem tylko... od tego, że tancerka pokazywała nam, że zasypia. Taniec zaczyna się od tego, że tancerka śpi i we śnie zaczynają się w niej rodzić pierwsze ruchy tańca. Całe jej ciało powoli poddaje się tym ruchom. Ale przy tym dokładnie rozumiemy, że ten taniec rodzi się pomimo woli samej, tej, samej tancerki. Rodzi się samodzielnie, wewnątrz jej snu. Rodzi się we śnie. Pojawia się ze snu tancerka i nie poddaje się temu tancowi. To nie tak, że ona tworzy ten taniec, a raczej ona właśnie jest tym tańcem. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Może ja to tak po prostu poczułam. Tak to zrozumiałam, kiedy oglądałam. Taniec przecież niczego nie tłumaczy. Taniec jest po prostu wykonywany i to wszystko. A potem zobaczyłam, że w tych ruchach jest wiele ludzkich losów. Jak to zrozumiałam? Po płynnych liniach jej rąk. Linie rąk, podobne do fal oceanu, przypominały mi losy wszystkich nas, żyjących na tej planecie. 
Wszystkie nasze losy były niczym fale albo nawet jak wzory. Tak, to jest właśnie odpowiednie słowo. Wszystkie nasze losy były niczym wzory. Ale jeżeli uważnie się przypatrzeć, cały ten wzór, to tylko jedno, nie przerywa na linii. To jedna linia. I cały nasz ból, nasze cierpienia, nasze nadzieje, nasze radości i nasze marzenia. Wszystko to tylko wspaniałe wzory stworzone jedną, nieprzerywaną linią. To jedna linia, jeden ból na nas wszystkich. Mamy przecież tylko jeden ból na nas wszystkich. Jedna linia i jedno piękno i jedno szczęście. Mamy przecież tylko jedno szczęście na nas wszystkich. I jeden sen. Jeden sen na wszystkich. Kiedy śpimy wszyscy, jesteśmy równi. We śnie wszyscy jesteśmy równi. Od snu zaczynał się i snem kończył się im taniec. Ponownie te same wzory naszego bólu i radości zamieniały się w na nitkę, z której robią na drutach skarpetki i rękawiczki. Początek tej niewydolnionej nitki znikał w domianym kłębku. A ten domianym kłębek okazywał się naszym błogim snem. Wszyscy pogrążaliśmy się w głębiny swojego snu. Jednego wspólnego snu dla wszystkich nas. No i to właściwie wszystko.